Bienvenidos todos, bienvenidos a emunahoy.com, los que están ahora conectados, los que se van a conectar en otro momento. Estamos estudiando Pirkei Avot, estamos en el capítulo quinto, la Mishnah número 12. Eh, este shiur fue preparado también para que sea el Unishmat, eh, Rafael Benede, Moshe Jaim Benahomí, Ayala Bat Hayá y Rosa Bat Sara, que es la madre de un, un muy queridísimo amigo mío que hoy justamente se cumplió un año de su fallecimiento. Entonces, vamos a empezar a estudiar una Mishnah que eh, habla, eh, continúa con la, digamos, la dinámica de las, de, las, de las últimas Mishnayot en términos de listar. Eh, ahora está hablando de a cuatro, ¿no? de cuatro cualidades, de cuatro características. Y vamos a, vamos a leerla. Eh, porque es muy interesante y tiene que ver también mucho con, eh, con lo que estamos haciendo acá, con el estudio. Dice así, hay cuatro tipos de estudiantes, rápido para captar y rápido para olvidar. Su ventaja es anulada por su desventaja. ¿Ok? No se asusten, después vamos a ir como siempre entrando una, caso por caso eh, ahora lo que me importa es que traten de ver el, el esquema general. Entonces, este primero es una persona que capta rápido lo que, lo que, eh, digamos, lo que el docente le quiere transmitir o le está tratando de transmitir o lo que él está estudiando, pero también se lo olvida rápido. Entonces acá es como que quedamos en cero porque dice la ventaja es anulada por, por, por la desventaja. No está bueno olvidarse lo que uno estudió rápidamente. La verdad que no está bueno. Está bueno captar rápidamente, pero no olvidarse rápidamente. Segundo, este es lento para captar y lento para olvidar. Acá dice, su desventaja es anulada por su ventaja. Acá ya nos da una pista la Mishnah y dice, bueno, este está un poco mejor. Este si bien es lento para captar, una vez que captó, ya no se lo olvida rápidamente, también es lento para olvidar. ¿Okay? Estoy, insisto, estoy planteando los casos de la Mishnah, después los vamos a ir analizando uno por uno. Después dice, rápido para captar y lento para olvidar. Esta es una buena dote. Este sería el caso ideal. Es una persona que capta rápidamente los conceptos, capta lo que, digamos, lo que, lo que está estudiando, lo que quiere incorporar y, y, y no le cuesta, lo, lo entiende y lo capta rápidamente. Pero este es el, la, la primera innovación en la misión es este caso donde, bueno, ahora él es lento para olvidar. O sea, no, no, no se lo va a olvidar rápidamente. Entonces dice, esta es una buena dote, es algo, una característica loable. Y por último, está hablando de que es lento para captar y rápido para olvidar. O sea, este tiene lo peor de los dos mundos. Le cuesta hasta que capta y se le olvida rápidamente. Dice, esto es una mala dote. ¿Ok? Entonces, si quieren, los voy a leer rápidamente de vuelta para que los tengan frescos, aunque después vamos a ir uno por uno. La misión empieza diciendo que hay cuatro tipos de estudiantes. Rápido para captar y rápido para olvidar. Su ventaja es anulada por su desventaja. El siguiente es lento para captar y lento para olvidar. Su desventaja es anulada por su ventaja. El siguiente es rápido para captar y lento para olvidar. Esta es una buena dote. A esto hay que apuntar. Tratar de entender los conceptos rápidamente y que nos queden, digamos, eh, en, en nuestra memoria, en nuestro corazón, en nuestro, en nuestro cerebro y no se nos vayan rápidamente. Y por último, este es el que, del que nos tenemos que alejar porque es lento para captar y rápido para olvidar y la Mishnah lo, de, lo define como una mala dote. Entonces, esto es eh, la presentación de esta Mishnah. En un principio, parecería que la Mishnah está hablando de velocidad, ¿no? que nos está diciendo, bueno, esto es rápido, esto es lento, acá es como si tuviéramos un, un, un velocímetro. ¿no? Eh, y es, es muy interesante porque, si se acuerdan, antes de la interrupción por los estudios de Kippur, Sukkot y Rosayana, habíamos hablado de una Mishnah que tenía que ver con el enojo, donde también hablaba 
de características de la persona en relación a, a, a cuánto tarda en, en, en enojarse y cuánto tarda en olvidarse, cuánto tarda en aplacarse. Y en esa Mishnah, digamos, vimos todo, toda la gravedad que tiene, digamos, eh, eh, el, el, el concepto del enojo, toda la gravedad que tiene el concepto del enojo por detrás. O sea, el enojo eh, tiene consecuencias eh, espirituales y tiene consecuencias sociales que ya las vimos en su momento. Si alguno no, lo, no tuvo chances de escucharlo, está la grabación. Pero ahora hay un renglón más que viene acá y que es que el enojo también tiene consecuencias en términos del estudio. ¿Por qué? Porque la persona que se enoja también olvida los conocimientos de Torah. Esta es una cosa, eh, algo que si no la estudiáramos y no tuviéramos fuentes eh, muy elevadas, fuentes talmúdicas y más místicas inclusive, nos cuesta pensar la relación que hay entre el enojo y el olvido de lo que uno estudia. Pero la idea que hay atrás de todo esto es que eh, lo que uno estudia es algo espiritual y la, la, el, la, digamos, la actitud enojadiza, el estar enojado, también tiene un, un impacto espiritual. No piensas que solamente tiene un impacto social, tiene un impacto espiritual también. Entonces, así como está comparado el, el enojo, la persona que se enoja se compara a una persona que hace idolatría. ¿Por qué? Porque es como que en, en un momento parecería como que eh, ya no hay Dios, no hay relación causa-consecuencia, no hay un plan, no hay nada, ahora estoy enojado, revoleo. Eh, el, el, digamos, lo que tengo al alcance de mi mano y expreso toda mi furia de una manera eh, bien, bien clara e ino, inequívoca. Sí, muy bien, se lo comparan con la idolatría porque esa persona está actuando como si, aunque sea por ese momento, no existiera un Dios que está manejando el mundo. Él se enoja con algo que pasa, él se enoja con algo que le hacen o él se enoja con algo que que digamos no hacen como él quisiera que lo hagan, y, y ese enojo parecería que Hashem se fue del mundo y él ahora digamos eh, está manifestando. Por eso el, el Zohar y el Talmud comparan a la persona en, en estado de enojo, así de furia, lo comparan con una persona que está haciendo idolatría, porque además él mismo se está poniendo en un lugar tan, tan arriba, en un pedestal tan elevado, que él, digamos, está enojado porque los demás no hicieron lo que él quería que hagan y, y eso que él quería que hagan lo pone a él en un lugar donde él es pasible de ser adorado, ¿no? Entonces eso lo estudiamos en otra oportunidad y ahora vemos que la concatenación de las Mishnayot tiene una lógica porque, digamos, veníamos hablando del enojo y ahora te dice, mira, cuidado porque ese enojo te puede hacer perder la Torah independientemente del esfuerzo que te haya costado adquirirla. Este es un dato no menor. Entonces, la, digamos, la Mishnah no está hablando exclusivamente de tiempos, no está hablando de, de quién es rápido y quién es lento, sino con el cuidado que hay que tener del impacto espiritual que tienen nuestras eh, actitudes en general y nuestras malas actitudes en particular. Entonces, digamos, acá es como que simplemente la Mishnah te dice, cuidado, no sea cosa de que tu falta de refinamiento haga que inclusive pierdas los conocimientos que tanto te costaron, o, o tal vez te costaron poco, te costaron mucho, pero que en definitiva valorás y no querés perderlos. Entonces estamos entendiendo ahora que no está hablando únicamente de tiempos, está hablando también del impacto espiritual de que tienen aparejado todas estas cosas. Vamos a entrar ahora, si Dios quiere, a ver una por una, a ver qué podemos aprender y qué podemos llevarnos para nuestra vida de toda esta situación. La primera, volvemos, volvemos a ponerla, dice, eh, hay cuatro tipos de estudiantes, dice, el rápido para captar y rápido para olvidar. Dice, su ventaja, ¿cuál es la ventaja? La ventaja de él es que es rápido para captar, pero es anulada por su desventaja. Se, se compensa y queda terminada, digamos, te, termina con saldo negativo. ¿Y cuál es el problema acá? El problema es que el estudiante tiene que hacer su trabajo y lo tiene que hacer bien. Es decir, si la persona es rápida para captar, Baruch Hashem mil veces, mil veces que la persona tiene ese don de poder captar y entender rápido. Pero ahí no termina la, la obligación del estudiante. El estudiante ahora tiene que hacer todo lo necesario como para retener esos conocimientos. Esto es aplicable 
a todo conocimiento y más y más a los conceptos de Torah. ¿Por qué? Porque los conceptos de Torah son cosas que tienen un impacto espiritual, son un conceptos que a veces, nos, a veces estamos hablando de conceptos, pero puede ser que a veces es una ley, una ley de la Torah, saber qué es lo que hay que hacer ante determinada situación, saber una lajá, qué tengo que hacer, debo actuar de esta manera, debo actuar de la otra. Si lo estudié, entre comillas, con liviandad, posiblemente cuando llegue el momento de tener que aplicar eso que estudié, no sepa bien lo que tenga que hacer. Voy a estar dudando, voy a estar, digamos, este, eh, inseguro. Dice, bueno, ahí, ahí estás en un problema, porque peor, no es que nunca supiste, lo supiste, y como no, no hiciste bien los deberes, ¿qué significa hacer los deberes? Estudiamos en otras oportunidades, la persona, cada uno tiene que hacer lo que él sienta que necesita o sienta que lo ayuda para incorporar y retener los conocimientos. Esto puede ser una infinidad de batería, digamos, de, de opciones, que cada uno sabe la que más le, digamos, le resulta y, 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 y bueno, cada uno tiene que elegir. Hay, hay, hay personas a las cuales les sirve hacer un resumen, hay personas que se, se hacen una ayuda a memoria, se, se anotan, aunque sea las ideas fuerza. Hay personas que no hacen ninguna de las dos cosas, pero se lo, con, se lo eh, cuentan a, a alguien, entonces de esa manera al hacer el relato eh, lo retienen. Hay personas que, digamos, este, se hacen, como decía, un resumen o se hacen un esquema, un gráfico. Eh, digamos, cada uno de acuerdo a su, a su costumbre, inclusive eh, de acuerdo a sus, a sus eh, digamos, a, a los modos que él fue desarrollando en el estudio de otras disciplinas. En general, lo mismo que nos sirvió para estudiar otras disciplinas, cuando llega el mundo de Torah, también lo podemos aplicar. Yo quiero compartir con ustedes, ahora parece, parece que es un aviso, pero no es un aviso, yo no, <ríe> Baruch Hashem no cobro nada de, de lo que voy a contarles, pero hay, a, hace un tiempo un, un, un muy buen amigo, que ustedes lo conocen, Mati Dweck, me recomendó una aplicación que se llama Evernote, en inglés quiere decir siempre, eh, digamos, siempre, o, o, o la nota permanente, o la nota eterna, la nota para siempre, y que tiene una ventaja, yo, yo les voy a dar un secreto, que es algo que yo uso cuando tengo que tomar nota de, de, de cosas, es que esta aplicación primero funciona en todo tipo de plataformas, ¿no? en el celular, en una tablet, en la computadora, en cualquier lugar del mundo donde uno esté con una conexión a internet la puede usar y uno puede tener digamos, acceso a todas las notas de uno. Pero tiene una, una particularidad que es, que es espectacular, que uno le puede poner inclusive lo que se llaman en inglés tags, que sería como etiquetas que las puede ir clasificando por temas. Entonces uno puede poner, eh, no sé, uno va volcando ahí eh, información cuando uno va estudiando, entonces hay cosas que son a la hot y después las puede a su vez es, eh, subclasificar, eh, digamos, en infinitas categorías, entonces puede poner a la hot leyes que tengan que ver con Shabbat o que tengan que ver con Sukkot o que tengan que ver con Kippur, en fin. Y después uno puede filtrar eh, por esas etiquetas que uno... Eh, 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 fue creando. Entonces, a veces uno, eh, cuando lo va haciendo con, con dedicación, tiene un archivo, y un archivo al alcance de la mano en cualquier lugar de, del mundo donde, donde, donde uno estuvo, de aquellas cosas que uno fue estudiando. Y es, es, es sumamente interesante porque uno después puede hacer búsquedas por, por, por temas, por, por, de acuerdo a, a las etiquetas que uno fue creando. Entonces, en definitiva, ¿por qué les cuento esto? Es porque es parte de la, entre comillas, obligación del estudiante asegurarse primero de que su tiempo no lo tira por la ventana. Entonces, si estás estudiando algo, bueno, fíjate la manera en que lo podés terminar de incorporar y que sea realmente tuyo. Como no tenemos un, una memoria, digamos, a toda prueba, a veces nos olvidamos o nos acordamos que hay algo en relación a un tema, pero no lo podemos repetir, no lo podemos singularizar. Entonces, cada uno tiene que buscar esas maneras de que los conocimientos, lo que uno aprende, eh, lo pueda memorizar. En general memorizamos más, recordamos más algunas cosas que nos hayan eh, emocionado por algún motivo. Entonces eso también es una, una herramienta, pero a veces eso también falla. ¿no? Entonces alguien, eh, digamos, eh, 
podría pensar que, bueno, yo lo estudié, pero no me acuerdo. Y bueno, pero a veces no, no alcanza en el mundo de Torah con decir estudié, pero no me acuerdo. Uno tiene que decir estudié, lo repasé y sí me acuerdo. no Hice lo que tenía que hacer para fijarlo, para, y, o si no, por lo menos tener un, un registro y saber a dónde lo pude ir a buscar. Y, y, y no tener, digamos, una actitud conformista con una mirada rápida de, de, de las cosas y, y, digamos, y permitir que se vaya lo que uno estudió rápidamente. Eso sería, eso sería un, 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 una doble, un doble pecado, si se quiere. No es un pecado, digamos, en términos de la Torah estrictamente hablando, pero es un doble pecado porque uno en su momento le dedicó un tiempo y un esfuerzo y ahora uno es como que uno mismo no valora ese tiempo y ese esfuerzo y deja que se vaya, nadie puede retener todo, hay que hacer algo como para retenerlo, la mayoría de las veces hay que repasarlo, hay que volverlo a estudiar, y después como dije antes, cada uno de acuerdo a lo que necesite, de acuerdo a la disciplina, tenga que hacerse un esquema eh, de manera tal de que le, le sirva como un resumen y, y, y pueda fijar los conocimientos. Entonces, este que es rápido para captar está muy bueno, y es comparado con una actitud de Moshe, de, del mismísimo Moshe. Ustedes, algunos están, eh, que participaron del principio, otros no, pero en la primera Mishnah de Pirkei Avot, del primer capítulo, algo que estudiamos hace un par de años, la Torah dice, no la Torah, la, eh, Pirkei Avot dice, Moshe Kibel Torah Misinai. Y la traducción es que Moshe recibió la Torah de Sinai, del monte Sinai. Y en hebreo debería haber dicho que recibió la Torah en el monte Sinaí. Y muchos preguntan por qué dice que recibió la Torah del monte Sinaí. Si en definitiva, la montaña no fue la que le, le, le transfirió la Torah a Moshe. La, la, Moshe recibió la Torah de Hashem en el monte Sinaí. Entonces lo, los comentaristas preguntan por qué dice que recibió la Torah de, de el monte Sinaí debería decir en el monte Sinaí. Espero que se entienda lo que estoy diciendo y que no parezca como un, un, un juego de palabras. No, eh, de, hay un problema. En lugar de decir una referencia al lugar, lo pone, como, al, pone al lugar como el sujeto aparentemente de la entrega. Y el rab Yosef Caro, el mismísimo autor del Shuhan Aruj, él trae un comentario que es, es muy interesante. Él dice, no, Moshe era tan rápido para captar que cuando él llegó al monte Sinaí, ya había captado la esencia de lo que Hashem le quería transmitir. Ya estaba alineado, ya estaba en modo, ya estaba en la misma, eh, digamos, atmósfera y en el mismo espíritu, y entonces él podía captar, que eso también es un requerimiento. A veces uno tiene una actitud más abierta a recibir conceptos nuevos, a veces uno está más cerrado. Bueno, la actitud con la que tengamos también va a tener un impacto en la forma en que retengamos las cosas. Cuando una persona tiene una barrera más baja, es muy probable que las cosas entren y entren más y entren para quedarse. Cuando una persona está mirando de costado, está calculando, está midiendo al docente y tiene una, una barrera muy alta, lo más probable es que eh, también los conceptos que el docente está tratando de transmitir se vayan rápidamente. ¿no? Y, y, y además, a veces esa atención es una atención muy mínima porque a veces el alumno está tratando de buscar más dónde el docente pisó el palito, dónde el docente eh, se muestra incongruente, en lugar de tratar de abrir la cabeza hacia un conocimiento más, eh, digamos, eh, más elevado. Ese es el ejercicio especialmente cuando estamos estudiando Torah. Muchas veces cometemos el error de tratar de meter lo que estamos escuchando, lo que nos están presentando en términos de Torah en nuestra cabeza cuando el ejercicio es al revés. No trates de meter la Torah en tu cabeza, sino trata de abrir tu cabeza hacia un concepto más elevado, porque es un concepto divino en definitiva, y, y, y tal vez por ahí eh, venga el camino para que esos conceptos realmente entren. Entonces vemos acá que ser rápido para captar es algo que está buenísimo, pero hay que cuidarlo eso. Y si sos rápido para olvidar, después vas a tener que hacer tal vez los deberes de manera, digamos, doble y triple para que, digamos, eh, ir refinando también esa desventaja que tenés. Lo vamos a ver en un ratito, si Dios quiere. Vamos a seguir y la próxima, digamos, característica de los estudiantes que presenta nuestra Mishnah 
dice, es lento para captar y es lento para olvidar. ¿no? A la persona esta le cuesta captar, le cuesta incorporar los conceptos. Le cuesta, es lento. Tal vez otros lo, lo están en una clase y, 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 y digamos agarran los conceptos en pocos minutos y a él le lleva más tiempo y tal vez lo tenga que volver a escuchar y volver a escuchar la grabación y volver a repasar y volver a consultar el libro. En fin, a él le cuesta, es más lento, es más lento, pero también es más lento para olvidar. Esto tiene que ver con un método también de estudio, ¿no? A veces lo que viene fácil y rápidamente también se va fácil y rápidamente. Lo que te llevó más esfuerzo entenderlo, en general no se va tan fácilmente. Yo lo tengo comprobado con un, con, con una, con un, con un detalle. Ustedes, eh, Baruch Hashem, estudiamos eh, mucho en otros idiomas, en hebreo, a veces también en inglés, eh, digamos, hay, hay, mucho, hay, hay mucho material muy interesante, muy, muy, muy rico en inglés. Y a veces cuando uno estudia en cualquier otro idioma que no sea el propio, aparecen palabras que uno no domina. Lo más probable que si hiciste el trabajo de ir a buscar esa palabra en un diccionario, si la buscaste, la trataste de entender, y a veces inclusive eh, cuando son palabras en hebreo, el ejercicio es doble y triple porque a veces hay que saber buscar en el diccionario porque la palabra no está, a veces es un verbo, no está conjugado exactamente la forma que lo encontrás, entonces tenés que, eh, digamos, pensar y, y descifrar la conjugación del, del verbo en, en infinitivo, de manera que tal vez el diccionario sí te ayude un poco más. Bueno, una vez que hiciste ese ejercicio, lo más probable es que esa palabra no te lo olvides. ¿Por qué? Porque te costó, te costó, te llevó tiempo, te levantaste, fuiste a la biblioteca, buscaste un diccionario, estaba no en otro, eh, probaste para adelante, para atrás, hasta que la terminaste de encontrar. Distinto es, si vos tenés a alguien al lado, suponete que tenés un compañero, le preguntas qué significa esta palabra, y el otro se da vuelta y te dice en el instante, buscaste la palabra, pero no, no, no te resultó un esfuerzo. Entonces eso también tiene que ver. El esfuerzo que te resultó algo, o el esfuerzo que le invertiste en, en, a, a un conocimiento para incorporarlo, también tiene un impacto en el tiempo que, que va a permanecer en vos. Y acá la Mishnah en definitiva, está alentando al estudiante. ¿Qué le está diciendo el estudiante? Le está, le, está diciendo, le, le está diciendo, mira, vos podrías pensar que lo que estás haciendo no vale la pena en términos de que la verdad que a vos te cuesta mucho, sos más lento, vas más despacio que los demás. Y la misión le dice, mira, tu ventaja, que es la de ser lento para olvidar, es más valiosa, pesa más, pesa más que tu desventaja, que sos lento para captar. En definitiva, esto no es lo ideal, no es lo mejor, no es lo apetecible, pero si se termina dando así, a veces esto también es dinámico, ¿no? tiene que ver con el tema que estamos estudiando, vamos a ver en unos minutos, también tiene que ver con el docente con el cual estamos estudiando, también en el modo que estamos nosotros, la hora del día, el cansancio, la, la, lo que nos pasó en ese día o en esa semana, en fin, hay un montón de factores que influyen en nuestro rendimiento en el estudio. A mí, por ejemplo, eh, eh, les cuento algo muy personal, pero yo, por ejemplo, eh, yo estudio a la tarde ahora y yo necesito comer algo... Eh, por ejemplo, de carne al mediodía, necesito, necesito energía. Si no, cuando llega la hora del estudio, la, 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 rindo muchísimo menos. No, yo no puedo comer algo muy livianito más de una, una o dos veces por semana. El resto de los días necesito, es, para mí, necesito la alimentación fuerte al mediodía, no a la noche, porque si no, después no siento que estoy en cámara lenta, que la cabeza no, no funciona. Bueno, cada uno tiene que conocerse y tiene que hacer lo que, lo que necesita como para que ese rendimiento, eh, digamos, eh, sea el máximo posible y, y, y digamos, y el, el provecho de ese espacio y de ese esfuerzo también tenga un impacto, digamos, eh, maximizado. Entonces, vamos viendo acá que a esta misión ahora le está diciendo el estudiante, no pienses, acá, acá como que baja un cambio, dice, no pienses que, que la velocidad lo es todo. Fíjate, si a vos te costó más, te, porque no es una carrera en definitiva, no es una carrera. Si a una persona le llevó estudiar una página del Talmud eh, dos horas y al otro le llevó cuatro, ¿cuál es el problema? Eh, digamos, el que le llevó cuatro, le llevó cuatro, el otro le llevó dos, le llevó dos. 
lo que, lo que, digamos, el, el tema es, primero, si las disfrutaste, las dos, las cuatro, los quince minutos o las tres horas. Eso, eso, es, eso, es, eso, es, eso es muy importante. Y lo otro es, ¿qué es lo que haces con eso? Te llevó el doble, te llevó el triple. ¿Y cuál es el problema? Esa es tu naturaleza. Vas más despacito, vas palabra por palabra y demás. Pero no pienses que es algo menor. Porque lo más probable es que también seas más lento para olvidar. ¿Por qué? Porque lo que te llevó tanto esfuerzo, tanto, tanto, tanta dedicación. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que, que durante muchos, mu muchos años todavía sigue preparando chicos para el bar mitzvah. Entonces, él a veces eh, está en el templo y tiene que leer la Torah. Y, y a veces sube sin prepararla y la termina leyendo. Dice, no, porque esta la estudié con un chico que le costaba mucho, la repetimos tanto y le dedicamos tanto esfuerzo y tanto tiempo. Claro que ahora el mismo maestro la tiene recontra flor de piel y mismo que pasaron los años la puede leer y, la, y, y, digamos, y fluye con, con, con facilidad. Porque bueno, porque en su momento le tuvo que dedicar más tiempo en este caso a enseñarla, pero es, es el mismo razonamiento. Vamos a avanzar un poquito más y acá dice... La siguiente habla y dice, este es rápido para captar y lento para olvidar. ¿No? Esto sería, como dijimos antes, lo, lo mejorcito a lo cual podemos aspirar. Esta es una buena dote, dice la Mishnah. Entonces, eh, es importante porque la Mishnah habla de una dote. Una dote en general eh, eh, tiene que ver con un regalo. Es algo que nos dieron de regalo. ¿no? Alguien nos lo dio, puede ser... Si es una mujer que se la dio su padre, o, si, o se la dio su consuegro, o su, su suegro, perdón. En fin, es algo que te lo dieron de regalo. Entonces acá la misión elige, elige esta terminología para que quede claro que muchas veces estas características son un don que viene de Hashem. Entonces la persona debería caer, evitar caer en la arrogancia. Mira, si a vos te regalaron te regalaron algo, bueno, no hay, no hay motivo para cancherear, ¿no? Muy distinto es si vos conseguiste algo, si vos adquiriste algo con tu esfuerzo, con tu dedicación, digamos, en cualquier ámbito. En el mundo de la Torah, más y más. Si, si al mismísimo Moshe la Torah habla en términos de regalo, que, que la Torah le fue entregada como un regalo. ¿Por qué? Porque la Torah es algo tan elevado que no hay manera de adquirirla. La Torah, en definitiva, lo único que uno tiene que hacer es demostrar interés, demostrar que quiere, manifestar un poquito de esfuerzo y de arriba le terminan abriendo los, los manantiales de conocimiento y se la terminan regalando. ¿Por qué? Porque la Torah, digamos, no hay manera, ni, ni, ni como les decía, ni, ni Moshe en 40 días y 40 noches puede adquirir toda la vastedad de conocimiento que involucra la Torah. Entonces, la persona tiene que entender que si él es rápido para captar y lento para olvidar, que es lo mejor que le puede pasar a una persona con cualquier disciplina y más y más con la Torah, dice, es una buena nota, ¿sabes qué? Te dieron un buen regalo, te tocó algo bueno en, esta, en este sorteo, que no tiene que ver con vos, tiene que ver con lo que te tocó del Shaman. Lo primero que tenés que ser consciente con eso es que no, debes, no, no, no deberías, digamos, eh, tener una actitud arrogante, hay veces puede ser que un compañero, como en el ejemplo de antes, le lleva cuatro horas estudiar una página del Talmud y a vos te lleva dos, o te lleva 20 minutos, si quieren exagerar un poco el ejemplo, no importa. Que a vos te lleve 20 minutos significa que a vos te dieron un, una capacidad de entendimiento más grande que a tu compañero. Y esa capacidad de entendimiento, digamos, es algo que te le dieron del Shamaim y no es, no es un motivo, te lo dieron del cielo, no es un motivo para que vos digamos, eh, te van a, van a glorias de eso y, y, y te creas más que nadie. Entonces, este es un primer, eh, digamos, indicio en esta Mishnah cuando habla de una buena dote, porque podría decir, esta es la característica más loable, más deseable, lo mejor que te puede pasar, podría haber elegido cualquier lenguaje. Y la, la, la Mishnah elige justamente un lenguaje donde habla en términos de dote, que significan, digamos, básicamente que es un regalo, alguien, algo que alguien te regaló, entonces cuando algo, digamos, lo, lo recibiste como un regalo, bueno, sé honesto y no, no, no te agrandes por eso, porque no es algo, digamos, eh, genuino. Y por el otro lado, la siguiente Mishnah, o la, o el, no, no la siguiente Mishnah, la misma Mishnah, la siguiente característica, dice, mira, este es lento para captar, 
y rápido para olvidar. Esta es una mala dote. Este tiene lo peor de los dos mundos, pobrecito. A él le cuesta captar, le cuesta entender, le cuesta percibir lo que está estudiando y, y encima se le olvida rápido. Entonces, si, si lo analizamos de acuerdo a lo que venimos hablando, de que es un regalo, habla de una dote y es lo que le tocó y él no hizo ningún esfuerzo, si en definitiva es un regalo de, de, del cielo que él tiene, entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Pobrecito, a este le tocó un regalo más, eh, más eh, económico, donde él no tiene, eh, digamos, esa agudeza y velocidad para captar los conocimientos, y encima de eso se los olvida rápidamente. ¿Qué puede hacer? Entonces dice, mira, que hayas nacido así de fábrica, no significa que vos tengas que tener una actitud así, si se quiere, eh, eh, digamos, de, en hebreo se dice de Yehush, Yehush quiere decir de abandono, que vos digas, bueno, yo nací así, yo soy así, ¿y qué voy a hacer? Mi cabeza no me da, y soy lento, y encima me lo olvido rápido y demás. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con Torah, con esfuerzo y con dedicación, se puede transformar, se puede transformar en una buena dote. Si vos sentís que por tus características, digamos, viniste, viniste de fábrica o te hicieron de fábrica con... Con, digamos, con una mala dote, porque te cuesta, te cuesta, te cuesta entender, te cuesta el idioma, te cuestan los conceptos, ¿no? A veces los conceptos hasta que uno no se mete de lleno, no entra en la dinámica de los conceptos. El estudiar Torah, en este caso, lo que estamos explicando, no es lo mismo que estudiar otra disciplina. La Torah tiene una lógica, tiene una dinámica que requiere que, por un lado, nos metamos en ella y por el otro lado, nos dejemos atravesar por ella para poder después sí fluir como pez en el agua y entenderla. Ustedes saben que muchas veces nosotros preparamos el material de este, de este espacio con libros del Raúl Tversky. Y el Raúl Tversky, más de una vez les comenté que era, él era psiquiatra. Aparte de ser Raúl, él era psiquiatra. Y él decía que él no contestaba preguntas de alajá, de preguntas de digamos, de, 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 de qué hacer en términos de las leyes, eh, digamos, del código de leyes judío, y que no lo hacía, ¿saben por qué? Porque él decía que él estaba tan influenciado por eh, los estudios seculares, que si bien que era un rabbi, era un super talmid jajam, y era un gigante en Torah, él prefería no contestar temas muy específicos que, que digamos, iban a, a, la, a, la, a la aplicación de la ley de acuerdo a la Torah, ¿Por qué? Porque él decía, mi cabeza está tan influenciada por los conocimientos seculares que eh, tengo miedo de no estar, digamos, en la, en la línea correcta como para contestar una pregunta en relación a qué es lo que debo hacer o si algo está bien o está mal de acuerdo al Código de Leyes Judío. Fíjense cómo, digamos, hay que cuidarse y cómo hay que, digamos, eh, vaciarse un poco de lo que uno eh, trae de otras disciplinas, de otros conocimientos, de, otro, de otros sistemas educativos y entrar en la dinámica, en el conocimiento, eh, digamos, de la, de, de la Torah que, y del mundo espiritual de la Torah, que es algo absolutamente distinto y se maneja con otras reglas que no son las mismas de las del conocimiento secular. Entonces, alguien puede decir, insisto, lo que estábamos planteando antes, quiero redondear la idea porque es muy importante, Alguien puede decir, mira, me tocó esto, vine de fábrica así. Y eso no debería ser una limitación a priori, porque es una característica general, pero que hay que trabajarla. A veces esa característica general es común a otros conocimientos, no solamente a la Torah. Una persona que es lenta para captar y rápida para olvidar, puede ser que la misma actitud tenga cuando está estudiando matemática, historia, o cualquier otra disciplina o un idioma. Pero la mayoría de los casos... Eh, las personas se sobreponen a esa característica general. ¿Cómo se sobreponen? Bueno, con esfuerzo y con dedicación, ¿no? Así como eh, de, para otras cosas terminaste haciendo el esfuerzo para entender, para razonar, para incorporar y para retener, bueno, cuando entres en el mundo de la Torah también tenés que hacer el mismo trabajo si, si saliste así de fábrica. Y eso inclusive lo termina poniendo la persona eh, en un lugar mucho más elevado, porque una vez que incorporó 
también lo que se evalúa espiritualmente es el esfuerzo que la persona puso, es el cariño, las garras, las ganas que puso para tratar de estudiar algo y retenerlo. ¿Abandonó a los dos minutos o se quedó peleándola durante horas cuando el tema se le presentaba difícil y cerrado hasta que lo terminó, digamos, de, de, de descifrar? Bueno, eso, eso también demuestra. ¿Se acuerdan cómo estudiamos en otras oportunidades? ¿Cómo se demuestra el, 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 el valor que le damos a un estudio? Bueno, entre otras cosas es el cariño que tenemos, el tiempo que le dedicamos, el esfuerzo que le ponemos. No significa que solamente deban estudiar aquellos que digamos, tuvieron la bendición de ser rápidos para captar y lentos para olvidar. Todos tenemos la obligación de estudiar. La obligación de estudiar Torah es una obligación para todas las personas en todo tiempo y lugar. Entonces nadie tiene excusas. Bueno, si viniste con esta característica, Baruch Hashem. Y si viniste con la otra, ¿sabes qué? Baruch Hashem también. Vas a tener que trabajarlo, vas a tener que esforzarte, pero tenés una, una buena noticia. La recompensa por ese esfuerzo extra que vas a hacer también va a ser mayor que aquel que la aprendió de taquito sin hacer grandes esfuerzos. Entonces, este, este concepto, eh, eh, digamos, eh, lo que quiero, quiero que nos quede claro. Algo insinuamos la semana pasada, ¿se acuerdan cuando estábamos estudiando Sukkot y estudiamos que la persona tenía que tomar el etro con la mano derecha, eh, a priori pensaríamos que había que tomarlo con la mano derecha, que es la mano que representa todo lo bueno, todo el gesed, eh, la, la bondad, eh, y, y, y dijimos no, que había que tomar el etro con la mano izquierda, y dicen, pero ¿por qué con la mano izquierda? Dicen, bueno, porque un, un, estudiamos la semana pasada, una mano izquierda con las motivaciones correctas y las compañías correctas, empieza a funcionar como si fuera una mano derecha. Es decir, esa característica, tal vez no tan apetecible, no tan deseable, que, que podría ser la mano izquierda que representa la estrictez y el juicio en relación a la mano derecha que representa la bondad. Bueno, una vez que tenés esa actitud de estrictez y, y de juicio de, trabajada y, 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 y la tenés dominada y practicada y demás, esa, esa mano izquierda termina actuando como una mano derecha. Y acá aplica exactamente igual a este concepto de cómo sos, eh, digamos, para, eh, para eh, incorporar conocimiento. Independiente de cómo seas, eh, tu esfuerzo va a dar resultados y además va a tener una recompensa espiritual. Por último, yo quiero compartir con ustedes una, una visión digamos, un poquito complementaria a lo que presentamos hasta ahora. Y es que esta Mishnah también está hablando, en relación, digamos, está entendiendo y comp comprendiendo los cuatro tipos de estudiantes, los cuatro tipos de alumnos, también en relación a la, a lo que, a, al vínculo que se establece entre el docente y el alumno. Es otra manera de estudiarlo. ¿Qué significa? Explican que... Eh, eh, digamos, la capacidad de retener una idea también está absolutamente ligada a la relación personal que se establece eh, entre el docente y el alumno con más al tema de estudio. Entonces, vamos a ir viendo cómo, cómo se estudia esta misma Mishnah, esta misma clasificación en relación a los vínculos que se fueron creando. Entonces dicen, algunos alumnos respetan al docente lo quieren, lo valoran, lo respetan. Entonces absorben rápidamente de él. ¿Por qué? Porque, porque todo lo que les diga esa persona, ellos lo, lo reciben bien, o sea, están bien predispuestos. ¿Se acuerdan? Hace un ratito dijimos, la actitud del alumno frente al docente también tiene un impacto en el resultado del estudio. Si el, si el alumno está midiendo, está calculando, está esperando que el, que el docente diga algo que, que sea incongruente o que se equivoque, en fin, eh, una pena por ese alumno porque está perdiendo la oportunidad de aprender como corresponde, está desaprovechando su tiempo, pero digamos, si está haciendo eso, difícilmente absorba rápidamente. Pero ahora vamos al caso de, de un vínculo sano, el alumno va a absorber rápidamente porque va a tener una barrera baja, va a tener este, una mirada blanda, va a estar más permeable, pero eh, digamos... Ahí de, también entra en juego si el objeto del estudio al, al alumno le interesa. Si al alumno le interesa el objeto del estudio, entonces lo más probable es que ahí estamos frente al modelo, digamos, eh, ganador, que es rápido para absorber porque tiene un buen vínculo con el docente. Y fíjense que la Torah 
eh, insiste mucho en sus, en sus leyes de la importancia de que ese vínculo eh, sea, eh, sea un vínculo bueno. La persona tiene que estudiar con quien se siente cómoda para estudiar. La persona, si no se siente cómoda con alguien, tiene que buscar otra persona para estudiar. ¿Por qué? Porque es, eh, es, es un vínculo, ¿se acuerdan? Estudiamos en la Guaomer, es un vínculo, no es ex exclusivo, digamos, de, de, de transferencia de conocimiento, sino que es un vínculo inclusive espiritual a nivel almas, a nivel Neshamot. El, el caso típico que se estudia cuando queremos reforzar esta idea es aquella persona que había cometido un asesinato involuntario. El ejemplo que da el Talmud es una persona que estaba haciendo un trabajo en, 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 digamos, en altura con una escalera, se resbala de la escalera y en su caída libre lamentablemente mata a una persona que él no conocía. O sea, la Torah aclara que si alguien que él no conocía, o sea, que no había ningún tipo de digamos, de enemistad, ni rencor, ni podemos sospechar de, de ningún tipo de, de venganza, sino que fue un accidente y, y él se cayó de la escalera, ni conocía al que estaba caminando en ese momento por ahí, pero él lo aplasta en su caer y lo termina matando. Y la Torah dice que tiene que eh, irse a una ciudad de, de, de refugio, lo que se llama una ciudad de refugio, que era un lugar donde tenía que estar ahí y, y estando dentro de esa ciudad amurallada, estaba protegido, de, de que venga un hermano, un familiar de este fallecido y quisiera vengar su muerte. Pero a donde yo me quiero concentrar es en los detalles que da la Torá para cuando esa persona tenía que ir ahí. Eh, estamos hablando de, de este asesino involuntario que tenía que, entre comillas, fugarse a esa ciudad de refugio. ¿Por qué? Porque si no, el, el, el familiar podría actuar como redentor y querer vengar la sangre de ese, de ese fallecido. Pero cuando él tenía que irse a esa ciudad de refugio, tenía que irse con, con su propio rab, con el rab con que él estudiaba Torah. Y alguien dice, pero escúchame, ¿por qué se tiene que ir? A...? Dice, no, porque si él no va con alguien con el cual él se sienta cómodo, estamos hablando, eh, la Torah definió esto en términos y en espacios donde no había el Zoom, no había grabaciones, no había charlas o, o clases online. Entonces dice, si él no, no va a poder estudiar Torah, tampoco va a poder vivir en ese lugar. Entonces dice, si él tiene que ir y vivir en ese lugar, tiene, se tenía que ir con el ram con el cual él sí podía estudiar Torah. ¿Por qué? Porque necesitamos darle las condiciones que garanticen que él pueda seguir viviendo, barra que él pueda seguir creciendo. Entonces vemos que ahí el vínculo entre el docente y el alumno no es algo menor. La Torah misma dice, bueno, ahora cometió un asesinato involuntario. Tiene la, ciudad, la, la figura de la ciudad de refugio, bueno, pero él va y va con su propio docente para asegurarnos de que él pueda seguir estudiando. Porque él no puede estudiar con alguien, puede decir, bueno, que estudie con uno de los que están allá. Sino, y tal vez él no engancha, él engancha con este. Y a todos nos pasa, de, con determinadas personas nos gusta, nos sentimos cómodos, fluimos como, como, como alumnos y con otras personas no, no, no nos entra, ni siquiera a veces, hay, a veces ni siquiera nos agrada el tono de voz, es, nos es difícil captar el tema simplemente por un impedimento, digamos, eh, hasta, hasta del tono de voz, ahí nos termina molestando. Entonces, vemos en el ejemplo, si, si el, el, el alumno respeta al docente, absorbe rápidamente. Si le interesa la materia, eso significa que también eh, se lo va a olvidar lentamente. Y si no le interesa la materia, si no le interesa lo que está estudiando, lo más probable que sea una memoria, lo que se llama cortoplacista, una memoria de, del estilo de las que eran para dar los exámenes y que cuando terminaba el examen, lamentablemente los alumnos eh, se olvidan o, o desconocen ya de lo que estuvieron escribiendo hace 15 minutos. Entonces, eh, este, este sería el, el, el análisis. Vamos a, 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 a ver el paralelismo y van a ver que es bien claro. Hay casos donde el alumno tiene cero empatía con el docente, lo desprecia, no le gusta, es el docente que le tocó, eh, pero le interesa la materia. La materia le interesa, a veces... Eh, el alumno no, no engancha con el docente porque este es, eh, no sé, vamos a decir, muy egocéntrico, muy altanero, muy este, eh, sobrador, lo que sea, pero el hombre sabe del tema y a mí me interesa el tema. Entonces, no, yo lo desprecio al alumno, eso puede ser que, ah, perdón, lo desprecio al, al docente, 
puede ser que eso haga que sea más lento para estudiar, porque, porque me molesta, ¿no? no pero por otro lado, como yo valoro lo que estoy estudiando, porque la materia eh, para mí es interesante, me gusta, digamos, lo, lo, lo valoro eso, entonces tal vez va a ser, voy a ser más lento por olvidar. No voy a estudiar rápido porque voy a hacer más cálculos, lo voy a estar midiendo el docente, me molesta a él, eh, pero, pero voy a terminar siendo una persona que me va a... Eh, los conocimientos los voy a incorporar y me los voy a olvidar más lentamente. ¿Por qué? Porque la materia también me importa. Cuando a vos te importa algo, eh, lo más probable es que lo retengas por más tiempo, ¿no? Ese es el ejercicio. Y eh, por otro lado, bueno, el, 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 el modelo máximo es clarísimo. Si se respeta al docente y valorás al tema, entonces ahí vas a ser rápido para captar y lento para olvidar porque está, está todo, digamos, este, eh, están todos los astros alineados. Por un lado, estás con el docente que vos te gusta, que vos querés, que vos valorás, y por otro lado, estás estudiando lo mismo, un, el tema que vos querés, que a vos te gusta, que vos valorás. Y por último, tenemos el caso del que no respeta ni al docente ni a la materia, no le importa. Muchas veces ese es el caso de, de los chicos en el colegio, que, que bueno, no les importa la materia, no les importa el docente, no lo valoran, o el docente, digamos, no está a la altura. Muchas veces yo escucho, una, una vez creo, alguna vez creo que lo conté en este espacio, una de mis hijas era chiquita, tenía 10 años, y me dijo, no, yo para tal materia no estudio. Yo le pregunté por qué, y me dijo, porque la morá, porque la maestra no prepara la clase. O sea, un, una nena de 10 años se daba cuenta cuando, la, cuando la, la, en este caso, la docente había preparado la clase y cuando venía y tocaba la guitarra. Eso también hace que, en alguna medida, el, el, el alumno se enganche o no se enganche. ¿no? Eh, 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 digamos, es, eh, es este, un, un, un tema que no es menor y que también tiene impacto en el resultado final. Y si estamos tratando de estudiar, eh, digamos, Torá, que es, digamos, lo que, lo que yo me quiero concentrar ahora. Es muy importante, es muy importante que, que busquemos todo lo necesario, el ecosistema necesario, como para maximizar el, el beneficio del esfuerzo. Eh, ya de por sí es difícil encontrar tiempo, ya de por sí es difícil encontrar la, la, la calma y la cabeza y el, el, digamos, eh, y, 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 y el espacio. Ahora, bueno, aprovechalo, aprovechalo con quien vos, digamos, te sientas cómoda o cómodo y, y, y después hace tus deberes de manera de que, de que lo que estudiaste no quede reducido a una memoria, digamos, producto de una emoción del momento, que eso está bien, pero fíjate la manera que puedes hacer como para fijarlo y si es posible que otros también se beneficien de, de eso que vos aprendiste en, en, en una clase, en un espacio tuyo. ¿Qué significa esto? Este es un concepto muy, eh, eh, muy propio del judaísmo. Lo que cada uno de nosotros aprende nunca es para nosotros solos. Nunca, nunca. Siempre es para después compartirlo con alguien, con quien, con quien sea. Muchas veces tenemos vergüenza, decimos, no, bueno, yo quién soy para decirle a otro. Pero yo les puedo asegurar que en cualquier contexto, no piensen que solamente tiene que ser así un espacio como como este que compartimos en un Zoom, en cualquier contexto, a veces en un vínculo comercial, en un vínculo profesional, uno si para un momento y dice, mira, vos sabés que estuve estudiando y estudié tal cosa y me gustó, me emocionó, te la quiero compartir, y uno le comparte una idea que no, 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 no tiene que ser una, una clase de una hora, puede ser una idea de tres renglones, créanme que el otro, la, la mayoría de las veces, no va a tener otra eh, actitud que no sea la de agradecimiento, por, por, porque le hayamos compartido eso que estudiamos. Muchas veces esos pequeños comentarios son los que despiertan un poquito la chispita y las ganas de estudiar en otras personas que tal vez por distintos motivos no tuvieron la oportunidad y no, no tuvieron el acceso a espacios o lugares. Hay mucha gente que quiere estudiar, hay mucha gente que quiere saber Torah y no, no sabe ni a dónde hay que buscarla, ni, ni, ni saben a dónde. Y lamentablemente muchas veces caen en los lugares que no son los lugares correctos. Entonces, eh, que, que nadie piense que la responsabilidad del estudiante es una... En el mundo judío somos todos estudiantes. A una persona sabia, ¿cómo se le dice en hebreo? Se dice Talmid Hajam, es un estudiante sabio, porque todos somos modo estudiante y todos somos modo docentes al mismo tiempo. ¿Qué significa? 
todo lo que aprendemos, en definitiva, lo tenemos que compartir. ¿Con quién? Con, con, con todos. Con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestros vínculos, con nuestra comunidad. Porque la idea es que, insisto, todo lo que vamos aprendiendo y conociendo nunca es para quedarnos nosotros solos, sino que la idea es difundirlo y, 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 y digamos, divulgarlo para llegar a lo que decimos Siempre en el aleno de Shabiah decimos, le taqueno lambe malhuchaday. Tenemos que hacer como la corrección del mundo y el mundo se va a corregir única y exclusivamente cuando haya más espiritualidad seria y sana en el mundo. Entonces tenemos una responsabilidad de hacer lo que esté a nuestro alcance como para que haya, para corregir un poquitito el mundo eh, poniéndole una dosis más de espiritualidad. Y eso lo podemos hacer todos en todo tiempo y lugar. El, el, yo siempre digo una frase del Rebe, el Rebe de Lubavitch, él decía, aprendiste la primera letra del abecedario, que es la Aleph, ¿sabes qué? Ya podés enseñarle a otro la letra Aleph, que él no la sabe. Y vos podrías pensar, pero escúchame, yo sé la primera letra del abecedario, todavía no sé ni siquiera el abecedario completo, y todavía no puedo conjugar pa, eh, las, las letras para formar una palabra, no puedo formar ni una sola palabra, porque solamente sé una letra, la primera letra del alfabeto, y el Rebe dice, suficiente, vos sabés la primera letra, con eso ya podéis causar un impacto en la vida de otro, enseñándole también esa primera letra que él desconoce, y lo que es más, que él ni siquiera sabe a dónde puede ir como para adquirir ese conocimiento. Entonces, resumen del encuentro de hoy, hay distintos modos de alumnos, hay distintos modos de docentes, no habla tanto de los docentes, si no habla más de los alumnos. ¿Por qué? Porque en espiritualidad no hay docentes, hay básicamente alumnos. Está el que quiere aprender y cuando está el que quiere aprender, aparecen de, 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 digamos, los docentes de quienes aprender. Pero el, 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 la llave de todo esto es el alumno, no es, no, es, no es el maestro. Entonces habla de los distintos tipos de alumnos, los distintos tipos de actitudes. Algunos de fábrica vienen digamos, con determinadas facilidades y otros no, y eso no significa nada, el que no las tiene tendrá que ponerle más garra y más esfuerzo, lo mismo pasa en otras disciplinas, hay personas que tienen una habilidad para un deporte, y hay otras personas que adquirieron la habilidad con el entrenamiento y el esfuerzo, en el mundo espiritual es lo mismo, con la buena noticia de que los resultados, o independientemente de los resultados, la recompensa por aquella persona que le dedicó más tiempo y esfuerzo, es mucho mayor que la recompensa que va a tener una persona que digamos, lo, 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 lo entendía y lo sacaba fácilmente. Y por último, entendimos que independientemente de la configuración, hay una responsabilidad para retener los conocimientos y también eh, eso tiene un impacto a partir de que uno tiene también la obligación de compartir los conocimientos. Bueno, hasta acá era lo que yo quería compartir con ustedes. Eh, muchas gracias a todos por acompañarme, muchas gracias por, por estar, y Besata Shem, seguimos estudiando la semana que viene, si alguien quiere hacer algún comentario, está el micrófono abierto, y si no, seguimos la semana que viene.